দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠানে বিশেষ অভিমত অনুষ্ঠান এবং বিশেষ অনুষ্ঠান আমরা সাজাই বিশেষ একজন অতিথিকে নিয়ে আজকেও এর ব্যতিক্রম নয় বাংলাদেশ থেকে তিনি এসেছেন এর আগেও অভিমত অনুষ্ঠানে তিনি এসেছেন তবে আজকে নতুন একটি পরিচয়ে আমরা তাকে পেয়েছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে জনাব এম এ মান্নান মিনিস্টার ফর প্ল্যানিং বাংলাদেশের বাংলাদেশ এবং আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের প্ল্যানিং মিনিস্ট্রি কিংবা পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় যেটিকে আমরা বলি সেই পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জনাব মান্নান আমি আপনাকে প্রথমেই অভিনন্দন দিয়ে শুরু করতে চাই যে আপনি পূর্ণ মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন এবারের সরকার গঠনের পর পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় এবং যার সাথে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের আর্থ সামাজিক দিক নির্দেশনা জড়িত আগামী কয়েক বছর কিংবা কয়েক দশকে আপনার অনুভূতি কেমন ছিল আমি যে কাজটাতে গত পাঁচ বছর ছিলাম প্রতিমন্ত্রী হিসাবে সেই জায়গায় পূর্ণ মন্ত্রিত্ব অস্বাভাবিকভাবে আমি এটা ভালোভাবে নিয়েছি এবং আমার জন্য এটা আনন্দের ছিল কারণ কাজটা আমার পরিচিত আর আপনি যেটা বললেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমিও তাই মনে করি কারণ এখানে আমাদের মতো একটা অনুন্ন অনুন্নত দেশ যেটা এখনও অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত হওয়ার ফলে অন্যান্য বিশ্ব আমরা উন্নত আছি সেই উন্নয়নের কাজ যেখান থেকে চিন্তা ভাবনা করা হয় রাজনৈতিকভাবে বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে সকল দিক নির্দেশনা আমরা সরকারিভাবে মাঠে আমরা এটা বাস্তবায়ন করতে চাই সেই জায়গায় কাজ করা তো বিশাল একটা আনন্দের সম্মানের বিষয় নিজের দেশের নিজের দেশ আমার জন্মভূমি তার এই পরিবর্তনের যে কাজটা এই মুহূর্তে চলছে অত্যন্ত চমৎকারভাবে সেই পরিবর্তনের কাজটাতে যা আমি সামিল হতে পেরেছি এটা অত্যন্ত একটা গর্বের এবং আনন্দের বিষয় যখন এই গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় আপনার সামনে দেওয়া হলো তখন নিশ্চয়ই আপনার মন্ত্রণালয় পাওয়ার পরে আপনি নিশ্চয়ই একটি আপনার নিজের মতো করে একটি পরিকল্পনা করেছেন তখন কোন বিষয়গুলিকে আপনি প্রাথমিকভাবে আপনি চিহ্নিত করেছেন যে এই বিষয়গুলি আগামী পাঁচ বছরে বাংলাদেশের পরিকল্পনার জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দেখুন আমি একটি দলীয় সরকারের মন্ত্রী আমাদের দলনেতা আছেন পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি প্রধানমন্ত্রী তিনি ক্যাবিনেটের প্রধান সেখানে আমি একজন মন্ত্রী আমরা যা কিছু আমরা করি এখানে আমরা আলোচনা করে কথাবার্তা বলে একমত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা এই কাজগুলো বাস্তবায়ন করি অবশ্যই আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ভিন্ন মত থাকতে পারে জি সেটা কোনো অন্যায় কিছু নয় কারণ সবাই আমরা দেশপ্রেমিক আমরা দেশের প্রতি সবাই কমিটমেন্ট আছে বলেই তো আমরা এখানে কাজ করছি তো আমি ব্যক্তিগতভাবে যেটা মনে করি আমার নিজের কিছু দুর্বলতা যদি বলেন যেমন আমি নিজে গ্রামের গ্রামে আমার জন্ম গ্রামে বড় হওয়া নিম্ন আয়ের মানুষের প্রতি আমার একটা মমত্ব আছে স্বাভাবিকভাবে যেহেতু আমি নিম্ন আয়ের থেকেই আমি এসছি সুতরাং আমার সকল কাজে যেগুলো আমি দায়িত্ব পাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে আমি চাই এমন ধরনের কাজ যেগুলো শেষ বিচারে আমাদের সাধারণ মানুষের কল্যাণে সেই কাজগুলো করা হবে ধরুন শিক্ষার ক্ষেত্রে আমি জানি যে আমরা সাক্ষরতার হার এখনও গ্রহযোগ্য পর্যায়ে নয় আমাদের অনেক বাকি আছে শিক্ষার মান নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে শিক্ষার মধ্যে আবার আধুনিক শিক্ষা যে শিক্ষা আমাদেরকে সারা বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ দিবে জ্ঞান বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি ইত্যাদির বিষয়ে আমরা পিছিয়ে আছি এই সকল শিক্ষার প্রতি আমার দুর্বলতা আছে সুতরাং আমি যে এখন এই কাজগুলো করি আমি আমার পূর্ণ মন মানসিকতা দিয়ে আমি কাজ করি আমি আমার জন্য আরেকটি বিষয় খুবই উচ্চ মর্যাদার ছিল বিদ্যুৎ কারণ দুটা কারণ একটা হলো বাংলাদেশের অধিকাংশ জায়গায় বিদ্যুৎ এত ছিল না আমার সারা জীবন বা আমাদের পূর্বপুরুষ তো বটেই আমরা অন্ধকারে বাস করেছি আমি বিশ্বাস করি যে উন্নয়নের প্রথম সোপারি বিদ্যুতের মধ্যে আছে কারণ শক্তি ছাড়া কিছু করতে পারেন না আর একমাত্র শক্তি মানুষের কল্যাণে এই মুহূর্তে আসছে বিদ্যুৎ এই সরকার সব সবচেয়ে চমকপ্রদ কাজ করেছে বিদ্যুতের ব্যাপারে অনেকে এটা বিশ্বাস করতে পারে না যে ইতিমধ্যে আমরা প্রায় পঁচানব্বই ভাগ জায়গাতে আমরা বাড়ি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছি আমার বাড়ি যেখানে হাওড় এলাকায় সুনামগঞ্জের এমন গ্রাম আছে যেখানে গ্রাম যাওয়ার জন্য হয়তো মাত্র পঞ্চাশটি পরিবার আমাকে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করে খুঁটি গেড়ে পানির উপর দিয়ে যেতে হয়েছে আমরা এটা করেছি এটা বিশাল কৃতিত্বের ব্যাপার আমাদের সরকার করেছে মানুষের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ আমরা করেছি প্রথম প্রথম অনেকে বলেছি এটা অবাস্তব সম্পূর্ণ ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু আমরা এটা মানিনি আমরা মনে করি সম্ভব ওটা করতে পেরেছি সুতরাং বিদ্যুৎ শিক্ষা আর একটি ক্ষেত্র আমার জন্য যোগাযোগের ব্যবস্থা আমরা ভাটির মানুষ নদী নালা খালে বিলে ভর্তি শাঁকো আমাদের জীবনে পরিচিত ব্যাপার আমি চাইছি যে শাঁকো মাকড়গুলো শেষ হোক সড়কগুলো উন্নত হোক সংযোগ স্থাপন হোক এখন আমরা প্রতিটি অলমোস্ট কোনো উপজেলা বাংলাদেশে দু একটা ছাড়া বাকি নেই যেখানে আমরা সারা বছর গায়ে নিয়ে যেতে পারবো না প্রায় অধিকাংশ বেশি গ্রামে আমরা গাড়ি নিয়ে সারা বছর যেত
এই মুহূর্তে আমরা গাড়ি নিয়ে সারা বছর যেতে পারছি এই রকম যে একটা বিশাল ব্যাপার এই জন্য এই সব কাজকে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে প্রাধান্য দিই এবং সৌভাগ্য যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সেগুলোকে প্রাধান্য দেন যদি সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা আসি যে বাংলাদেশ যেহেতু একটি উদীয়মান দেশ সুতরাং সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পাবে এটি স্বাভাবিক কিন্তু একটি তথ্য যে তথ্যটি আমাদের অনেককেই অবাক করে যে বাংলাদেশে সড়ক যোগাযোগের জন্য যে পরিমাণ খরচ হয় সেই পরিমাণ খরচ ভারতে হয় না এমনকি ইংল্যান্ডেও হয় না এবং পরবর্তীতে দেখা যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে যেই সড়কটা নির্মাণ করা হয়েছে সড়ক নির্মাণের কিছুদিনের মধ্যে সেই সড়কের বেহাল অবস্থা এবং সেখানে ঠিকমতো প্রোডাক্ট দেওয়া হচ্ছে কিনা ঠিক কন্টেন্টে রাস্তাগুলি নির্মাণ করা হয়েছে কিনা ঠিকাদারদের যে দায়িত্ব পালন করার কথা সেই দায়িত্ব পালন করা হয়েছে কিনা সবগুলি বিষয় নিয়ে অনেক প্রশ্ন মানুষের মধ্যে এই বিষয়গুলি কিভাবে আপনারা নির্ধারণ করেন এবং তখন একটা সড়ক নির্মাণের পর সেই সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ থেকে শুরু করে পরবর্তী ওয়ারেন্টি কিভাবে নিশ্চিত করা হয় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ অত্যন্ত পরিচিত একটা বিষয় আমরা প্রায়শই এটা মোকাবিলা করি দুই ভাগ গুণগত মান এটা পরে বলবো প্রথম যেটা আপনি বলেন যে আমরা দাম বা খরচ আমরা বেশি দিই ভারতের কথা আপনি বললেন আমরা প্রায় এটা মোকাবেলা করি শুনেন একটা জিনিস আমাদের যাদের বাড়ি বাংলাদেশে বা বাংলাদেশের মধ্যে আইডিয়া আছে এত গণবসতিপূর্ণ দেশ পৃথিবীতে খুব কমই আছে গণবসতিপূর্ণ হওয়ায় তাহলে আমাদের সবচেয়ে সম্পদ কোনটা কম জমি কম আমাদের জমির প্রতি যে মমত্ব বা জমির প্রতি যে নির্ভরতা ভারতের সেটা নয় ভারতের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বাস করে কত একশো লোক নাবোধ হয় আমাদের বারোশো বাস করে কতক্ষণ বেশি এক নম্বর সামান্য জমির যেটুকু মানুষ আমাদের আছে মালিক তার জমিটা যখন সে দিতে হবে রাস্তার জন্য তার প্রাণ কাঁদে সে যাবে কোথায় তো গড়বাড়ি হারা হবে এটা বিষয় আছে আর একটি বিষয় প্রায়শ মানুষে এটা ভ্রান্তিতে ভোগেন ভারতের যে প্রকৃতি জমির যে চরিত্র বাংলা পলিমাটির দেশ পানির দেশ খালের দেশ বৃষ্টি বাদলের দেশ ভারত সেটা নয় আপনি বাংলার সীমান্ত থেকে বেরিয়ে যখন পশ্চিম বাংলার সামান্য জায়গা পার হয়ে যখন ভারতে ডুবেন কাকরের দেশ পাথরের দেশ এই রকম বন্যা আমাদের মতো হয় না এত বৃষ্টিও হয় না সেখানে এক ডিসিবল জমির দাম আমাদের এক ডিসিবলের সময় থেকে বিশ ভাগ পঞ্চাশ ভাগ পঞ্চাশ গুণ কম সেগুলো আমরা বিবেচনা রাখি না সুতরাং ভূমি দামের একটা বিষয় আছে আমরা কিন্তু ক্ষতিপূরণ দিই তিন গুণ ক্ষতিপূরণ দিই এটা আমাদের কনশাস সিদ্ধান্ত জেনে শুনেই দরিদ্র মানুষকে হটাবো বাজার দামের চেয়ে তিন গুণ বেশি আমরা দেয় দাম দিই এটা আমরা ভালো মনে করি এই একটা বিষয় আছে কিন্তু ভারতে কিংবা ইংল্যান্ডেও নিশ্চয়ই এরকম আমাদের মধ্যে তো কাদামাটির দেশ ইংল্যান্ড আমি যেখানে বসে কথা বলছি এখন এখানে আপনাকে আমাদের হলো মাটি বয়ে বিশাল উঁচু করে সড়ক বানিয়ে তারপরে সড়ক করতে হয় আর ইংল্যান্ডে জার্মানিতে ভারতে আপনি মাটি সরিয়ে পরিষ্কার করে গালা বা পাথর যাই দেন না কোনো ফেলে আপনি রাস্তা করতে পারবেন সেটা ইংল্যান্ডে বা আমেরিকা এটা নয় বা ভারতে এটা নয় দ্বিতীয় যেটা বললাম আমরা রাস্তা নিয়ে যাচ্ছি গণবসতিপূর্ণ দেশ বাড়িঘর পরে মসজিদ মাদ্রাসা মন্দির হাট বাজার এগুলো প্রচুর ভীষণখ্যা পড়ে এদেরকে সরানো খুবই তার আইনের একটা ব্যাপার আছে ওদেরকে হাইকোর্টে চলে যায় তার অধিকার আছে যাওয়ার সেখান থেকে মাঝে মাঝে আমরা নিষেধাজ্ঞা পাই কার থমকে জড়াই প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু দাম বাড়িয়ে দেয় এছাড়া বর্ষাকালের ছ মাস এই শুরু হয়ে গেছে ঢাকায় বাংলাদেশে আমরা কাজ করা খুবই ডিফিকাল্ট পাকার কাজ করা মাটির কাজ মাটির কাজ তো করাই যায় না মাটি বয়ে আনা যায় না এই সকল বিবেচনা করলে আমাদের জমির দাম অনেক অনেক বেশি ফলে আমাদের প্রকল্পে রাস্তার যে ব্যয় নির্মাণ ব্যয় বেশি হয় চীন বাদ দিলাম কেউ কেউ চীনের কথা বলে চীনে তো জমির মূল্যই নাই সব জমির মালিক দেশ রাষ্ট্র তাকে এক পয়সা দিতে হয় না আমরা তো সেটা নয় আমরা প্রাইভেট জমি কিনতে হয় আর দ্বিতীয় যারা মান নিয়ে প্রশ্ন ইয়েস এখানেও একটা বিষয় আছে আমরা এত গণবসতিপূর্ণ দেশ সড়ক যেভাবে ইউজ করে আমাদের দেশের মানুষ সড়ক বাড়িয়ে বাড়িয়ে আসতে না আসতেই শত শত রিক্সা সিএনজি গাড়ি ট্রাক উদীয়মান দেশ আপনি বলছেন উদীয়মান অর্থনীতি কেউ বসে থাকে নেই সবাই হুমড়ি খেয়ে রাস্তার উপর পড়ে ধান শুকায় মন বসবাস করে কত কিছু করি এইগুলো মান নিয়ে প্রশ্ন হয় তাছাড়া সবাই চায় তার বাড়ির পাশ দিয়ে রাস্তা যাক এম পি সাহেব আপনারা চান উনার এক একজন রাস্তা যায় সুতরাং রাস্তা আমরা হয়তো এক মাইল রাস্তা যেটা আমি ইংল্যান্ডে করব এই টাকা দিয়ে আমাকে বাংলাদেশে পাঁচ মাইল রাস্তা নির্মাণ করতে হবে একটি বিষয় যে সড়ক তো বানানোই হয় যানবাহনের জন্য এখানে রিক্সা চলবে সিএনজি চলবে বাস চলবে এই স্টাডিগুলি কিংবা এই ধরনের একটি 
এই বিষয়টিতে সামনে আসতে পারে এই ধরনের যানবাহন যে হিসাব করে হিসাব করে যারা ঠিকাদার কিংবা সরকার যারা এর দায়িত্বে আছেন বা বিভিন্ন সংস্থা যারা দায়িত্বে আছেন নিশ্চয়ই তারা সেই স্টাডিগুলি করেন ফিজিবিলিটি স্টাডি করেন এবং সেই অনুযায়ী তারা মান নিয়ে রাস্তাগুলি নির্মাণ করার চেষ্টা করেন রাস্তা হওয়ার সাথে সাথেই ভেঙে পড়ে তিন দিন চার দিন আমি সবগুলি রাস্তা বলছি না রুরাল এরিয়াতে বেশি যে তিন দিন চার দিন পরেই দেখা যাচ্ছে যে রাস্তার যে ইট সিমেন্ট কিংবা যে ধরনের প্রোডাক্টই রাস্তা করা হয় গালা সেগুলি ফোল্ডিং করা পর্যন্ত যায় কারণ নির্মাণ ব্যয় এত বেশি এবং মান এত কম তো এই যে বিষয়গুলি আসলে নিশ্চিত করা কিংবা সরকারের তদারকি এবং দুর্নীতি এই তিনটি নেতিবাচক বিষয় নিশ্চিত করা তদারকি এবং দুর্নীতি এই বিষয়গুলি কিভাবে আপনারা সমন্বয় করছেন কিভাবে আপনারা ট্যাকেল দিচ্ছেন অত্যন্ত জটিল একটি বিষয় দুর্নীতি যে কোনো জায়গায় হতে পারে বাংলাদেশে বেশি হবে দারিদ্র বেশি অভাব বেশি সম্পদ আসলে চোখে পড়ে বেশি ক্ষুধার্ত মানুষ দুর্নীতি করে আমি এটা পক্ষে বলছি না বাস্তব কথাটা বললাম আমরা দমন করার জন্য আমাদের আইন কারণ আছে আমরা বিচার করি ডিসমিস করি শাস্তি দিই মাঝে মাঝে জেলেও অনেকে যায় জরিমানা হয় তবে আরও বেশি হওয়া উচিত আমরা মনে করি কিন্তু উচিত বলে তো আপনি ধরে নিয়ে কাউকে ঝুলে দিতে পারবেন না আইনের মাধ্যমে তাকে করতে হবে তারও বলার সুযোগ আছে দুর্নীতিওয়ালাদের কথা যদি বলেন আমরা চাপ অব্যাহত রেখেছি আমরা ঘোষণা দিয়েছি জিরো টলারেন্স জি শূন্য সহিষ্ণুতা আমরা এটা মানার চেষ্টা করছি আমরা দুর্নীতি দমন কমিশনকে অত্যন্ত শক্তিশালী করেছি সুতরাং সেদিকে কাজ হচ্ছে আর মান নিয়ে প্রশ্ন আপনি বলেন দু তিন দিন নয় এইটা বোধ একটু অসুখ ইয়ে হবে কিছুদিনের মধ্যে ভাঙে দিন কিন্তু প্রশ্নটা হলো কেন ভাঙে হিসাবের কথা আপনি বললেন ফিজিবিলিটি স্টাডি যাচাই করে ইঞ্জিনিয়ারের হিসাব ছাড়িয়ে যায় একটা উদীয়মান অর্থনীতি আমরা এসেস করি কত ট্রাফিক হতে পারে দেখা যায় বাস্তবে এর থেকে বেশি হয়ে যায় উচ ইজ এ গুড থিং মানুষ নেমে আসতেছে ব্যবহার করছে আমরা হয়তো ব্যবহার করলাম বা হিসাব করলাম পাঁচ টন গাড়ির কিন্তু সেখানে দশ টন গাড়ি নামিয়ে যায় সবাই হুমড়ি খেয়ে রাস্তা নেমে যায় এবং এর জন্য রাস্তা কোপ করতে পারে না এই জন্য হয়েছে আর প্রথম যে কথাটা বললাম দরিদ্র পরিবার যা হয় এক প্লেট ভাত থাকলে চার পাঁচ বইন ভাই বোন ভাগ করে খেতে চায় এটাকে বড় করে দেখেন না কেন আমাদের আমরা দরিদ্র রাষ্ট্র সেই দূরে ছিলাম এই প্রথম আমাদের সামনে সুযোগটা এসছে সবাই চায় কে না চায় না কাকে না করব এই জন্য অ্যাডজাস্ট করতে হয় কম্প্রোমাইজ করতে হয় এই কম্প্রোমাইজ বা আপোষ করতে গিয়ে অনেক সময় মানেরও কিছু আপোষ হয় আমি অস্বীকার করছি না তবে এই দিন কেটে যাচ্ছে আমরা উই হ্যাভ স্টার্টেড রিপেয়ার্স গালা দিয়ে রাস্তা বৃষ্টিতে টেকে না আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এখন আমরা ঢালাই আর সি সি ঢালাই করব রাস্তা প্রশস্ত করব গাঢ় করব এবং সকল সেতুগুলোকে পুরনো কিছু পাকিস্তান আমলের ন্যারো সেতু ছিল এগুলো ভেঙে আমরা বড় করে করছি আমরা ইন্টার ডিস্ট্রিক্টগুলোকে চার লেন করতেছি যাতে গাড়ির ভার বইতে পারে তবে আমি আপনাকে বলে যাই ফারহান যে গতিতে বাংলাদেশ বাড়ছে এখন আমাদের কোনো প্রেডিকশন প্রায় ঠিক না আমাদের প্রেডিকশনের বাইরে চলে যায় হিসাব করে আপনি আর সি সি ঢালাইয়ের কথা বলেছেন এবং আপনি সেতুর কথা বলেছেন এগেন এটি সুপুরো বাংলাদেশের চিত্র নয় আমরা জানি গুগলে অনেক ফানি ছবি আসে অনেক হাস্যকর ছবি আসে যে একটি সেতু মাঝখানে রাস্তার এই পাশ সেতুর এই পারে কোনো রাস্তা নেই সেতুর ওই পারে কোনো রাস্তা নেই এবং সেতুটি দাঁড়িয়ে আছে অনেক বছর ধরে এবং এর পরবর্তীতে কি হবে সেতু সেটা কেউ জানে না জনগণও জানে না সেখানে জনপ্রতিনিধি যারা আছেন তারাও জানেন না সরকারের কাছে হয়তো খবরই যাচ্ছে না তো এই যে কিছু বিচ্ছিন্ন বিষয় আছে এবং যেগুলি সরকারকে বিব্রত করছে সরকারের আপনারা প্রায়শই দাবি করেন যে উন্নয়নের মহাসড়কে সরকার সেই উন্নয়নের মহাসড়কের স্লোগানের সাথে এই ধরনের দৃশ্য অনেকটা হাস্যকর মনে হয় এগুলো বেছে নিয়ে চেরি পিকিং বলে ইংরেজিতে এক বাক এক ঝুড়ি ডিম আছে আপনি পচা একটা বের করে সবাইকে দেখালেন তাই বলে পুরো ঝুড়ি কিন্তু পচা ডিম নয় এগুলোকে আনা হয় আমরা আমরা এই সময় অবহিত এক দুইটা বিচ্ছিন্ন সেতুর ছবি এটা ইউজ করা হয় বাই সাম পিপল যারা মজা করে আনন্দ পায় কিছু আছে লিগেল ম্যাটার্স রাস্তা নির্মাণ করার পরে এক মাথার লোকেরা তার জমি সে মামলা করে দিয়েছে গ্রামে গ্রামে দোলাদোলি হয়ে আপনি জানেন এই পাড়ায় ব্রিজ হলে ও পাড়ার লোকেরা এটা মানে না মামলা করে নাম্বার টু অনেক সময় তাড়াহুড়া করে পাওয়ারফুল এমপিও হতে পারে রাস্তা আচ্ছা ঠিক আছে পুলটা আগে বানাই কারণ পুলটা মোস্ট দৃশ্যমান ইম্পর্টেন্ট জিনিস তারপরে আমরা রাস্তা আস্তে আস্তে করব পুল থাকলে অন্তপক্ষে হেঁটে তো পার হতে পারবো গাড়ি না যাক এই জন্য বাট ইট ভেরি রেয়ার আপনি পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্টও পাবেন না বিচ্ছিন্ন ঘটনা অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন অসংখ্য ধন্যবাদ এবারে আমি আসি বাংলাদেশের অর্থনীতির সার্বিক অবস্থা নিয়ে আমি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি যে সরকারের প্রেডিকশন এডিবির প্রেডিকশন বিশ্বব্যাংকের প্রেডিকশন সবগুলি অত্যন্ত ইতিবাচক 
এডিবি গত কয়েকদিন আগে বলেছে যে ফাস্টেস্ট গ্রোইং ইকোনমি এশিয়া প্যাসিফিক এশিয়া প্যাসিফিকে সবচেয়ে ফাস্টেস্ট গ্রোইং ইকোনমি এবং তারা প্রেডিক্ট করছে যে জিডিপি হবে 8% সরকার প্রেডিক্ট করছে 8.3% এখন আপনি আমাকে বলবেন যে এই যে গ্রোথ হচ্ছে মানুষের জীবনমান উন্নয়ন হচ্ছে ঠিক পাশাপাশি আমরা যখন দেখি যে বাংলাদেশের সুইস ব্যাংকে ডিপোজিট বেড়েছে 28.33% 2018 থেকে এবং 2018 থেকে বেড়েছে 28.33 পার্সেন্ট এবং প্রায় 5341 কোটি টাকা অথবা 617.72 মিলিয়ন সুইস ফ্রাঙ্ক সুইস ব্যাংকে জমা আছে প্রশ্ন হচ্ছে যে এই বিশাল উন্নয়নের যে জোয়ার এবং যে প্রেডিকশন পাশাপাশি হাজার হাজার কোটি টাকা বেহাত হয়ে যাওয়া কিংবা অন্য একটি দেশে চলে যাওয়া কিংবা অনেকেই বলছেন যে মানি লন্ডার্ড হচ্ছে এই দুই চরিত্রের অর্থনীতিকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন ধরে শুনেন টাকা তো আপনার সম্পদ আপনি কামাই করেছেন আয় করেছেন বানিয়েছেন হক হালাল মতে ব্যবসা করে যেভাবে হোক আপনি যদি আমাকে আপনার সরকারের যে পাওনাগুলো বা জনগণের কর ইত্যাদি কর্পোরেট হোক বা ব্যক্তিগত হোক বা ইনকাম ট্যাক্স সব ক্লিয়ার করলেন ক্লিয়ার করার পরে যদি আপনি টাকা বাইরে নিয়ে আসেন যেমন আপনার স্যুট কোট নিয়ে আসতে পারেন আপনার সন্তানকে বাইরে পড়াতে পারেন হক হালাল আয় যদি আপনি বাইরে নিয়ে আসেন ফর এ পারপাস যেটা নট লন্ডার করে কোন মানে যেগুলো অন্য খারাপ পথে যাওয়ার জন্য সেইরকম যদি কিছু না করেন আইনগতভাবে ইন এ ফ্রি মার্কেট ইকোনমি আপনি ইনভেস্টমেন্ট বাইরে থেকে আশা করবেন আমাদের টাকা কি বাইরে ইনভেস্ট করে না কেউ করতে পারে পয়েন্ট হলো যে এই টাকাটাকে সে আমাকে না জানিয়ে আমার পাওনা না দিয়ে নিয়ে আসছে কি না দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মুড পয়েন্ট যেটা আপনি বিচার করা উচিত সেটা করি আমরা এরপরেও এমন ধনী কেউ আছে দেশে তার হাতে টাকা আছে সে বাড়ি বানায় কানাডাতে বাড়ি বানায় এই যুক্তরাজ্যে বা মালয়েশিয়াতে কিছু কিছু আছে আবার এর আড়ালে কিছু আছে কাউকে না জানিয়ে ট্যাক্স না দিয়ে টাকা ট্রান্সফার করছে কিভাবে হুন্ডির মাধ্যমে করছে হুন্ডি তো আমাদের সময় শুরু হয় নাই আবহমান কাল থেকে হুন্ডির ব্যবসা চলছে এখানে হুন্ডিওয়ালার বসবাস করে আমাদের ওখানে বসবাস করে সেটাকে আমরা আটকাবার জন্য না আবার চারটা চরিত্র করে যাচ্ছি আমরা কিছুটা সফলও হয়েছি আমাদের রিমিটেন্স কিছু বেড়েছে এবার যেমন আমরা রিমিটেন্সে বোনাস দিচ্ছি টু পারসেন্ট করে সুতরাং এইভাবে দিয়ে আমরা এইটাকে মোকাবেলা করার চেষ্টা করি টু পারসেন্ট প্রণোদনায় আসবো আমি এই সুইস ফ্রাঙ্ক সুইস ব্যাংকের কথাটি যদি আমি বলি এই যে পাঁচ হাজার তিনশো একচল্লিশ কোটি টাকা বাংলাদেশ থেকে চলে যাচ্ছে এগুলিকে বৈধ পথে যাচ্ছে আমি বলতে পারবো না টাকাটা বাইরে যাচ্ছে কিভাবে এবং সরকার মনিটর করছে কিভাবে এর মধ্যে অনেক একটা অন্যায় আছে আমি অস্বীকার করবো না আমি যেটা বলছিলাম একাডেমিক বাড়ি কথা বলছিলাম যদি সে পরিষ্কার টাকা নিয়ে আসে আসার আমাদের অনেকে আজকাল ইথিওপিয়াতে টেক্সটাইল মিলস করতেছে টাকা নিয়ে যাচ্ছে কারো কারো আছে সন্তান দুটো তিনটা ইংল্যান্ডে অক্সফোর্ডে পড়ছে তার টাকার দরকার আছে এরকম অনেকে বৈধভাবে আনা যায় আনা যায় বলে মোট কথা বৈধতা ইট ইজ এ গুড সাইন যারা বৈধভাবে টাকা নিয়ে এসছে এখানে সম্পদ গড়ে তুলতেছে ইনভেস্ট করছে আবার লাভ নিয়ে যাবে আমরা আশা করি ইন এ গ্লোবালাইজড ওয়ার্ল্ড আজকালকার বিশ্বায়ন যুগে পঞ্চাশ বছর আগের ধারণা কিন্তু এখানে খাটবে না এই টাকাটি তো শিক্ষা কিংবা এই ধরনের কোনো বিষয়ের সাথে জড়িত নয় এটি তারা জমা রেখেছেন এবং এটি ব্যাপকভাবে ধারণা যে এগুলি ব্যক্তিগত টাকা হুন্ডি মারফতে কোটি কোটি টাকা নেওয়া যায় আজকে থেকে না আগে থেকে হয়ে আসছে আমরা যেটা করছি আমরা এইটা তথ্য আমরা এখন সুইস যারা আছে ওরা চাইলে অনেক সময় জবাবও দেয় না তাদের ব্যাংকিং আইন আছে ওই দেশে আমি বিস্তারিত জানি না আপনি জানেন ভালো করে ব্যাংকগুলো বাধ্য নয় তার ক্লায়েন্টসের সব তথ্য জানাতে এইটা একটা বিষয় আছে সেকেন্ডলি আমাদের ফি ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট আছে বাংলাদেশ সরকারের বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে তারা বিভিন্ন লেনদেনগুলো স্টাডি করে দেখে দেখে যেগুলোকে ধরুন রিজনেবল ডাউট হয় যে এটা আরও দেখা উচিত আমরা দেখছি কিন্তু দেখতে যে আমরা কোয়ালিটি আমরা করি যেহেতু আমরা আইনের মানুষ আমরা চিল্লিয়ে চিৎকার করে পারি না আমাদের তো নজরে পড়ে না ওইটা বেশি নজরে পড়ে সুতরাং এই দুজনের মধ্যে এটা ফারাক আছে মোট কথা যেটা বলার ইকোনমি ইজ গ্রোয়িং টাকা প্রচুর চারদিকে ছড়াচ্ছে সে মাটিতে বেশি পড়ছে লুটে নিয়ে যাচ্ছে অনেকে আমরা অস্বীকার করব না আছে বলে যে লুটছে কোয় বছর আগে ছিল না লুটবে করতে কে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন এগুলি হচ্ছে ইকোনমির গ্রোথ হওয়ার সাথে সাথে এই ধরনের কিছুটা 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 দুর্নীতির মাধ্যমে বা হুন্ডির মাধ্যমে দুর্নীতি বিদেশে বিদেশে টাকা চলে যাওয়া যায় এটি এটি চলে যাওয়া যায় 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 সব দেশেই যায় ওকে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশাল যে অর্থটি ফিলিপিন্সের মাধ্যমে 
বেহাত হয়ে গেল কিংবা অনেকেই বলছেন যে ডিজিটালি হ্যাকড হয়ে গেল এবং এই টাকার বর্তমানে কি অবস্থা কারণ ফিলিপিন্স এর আগে আমরা কয়েকদিন আগে দেখেছি যে বাংলাদেশ गवर्नमेंटকে তারা ব্লেম করার চেষ্টা করছে বাংলাদেশ ব্যাংককে ব্লেম করার চেষ্টা করছে এই টাকার সর্বশেষ কোন অবস্থানে আছে এবং বাংলাদেশ এই টাকাটি ফেরত পাবে কিনা পুরোপুরি শ্রীলঙ্কা যেটা ছিল এটা পুরোপুরি পেয়ে গেছি আমরা ফিলিপিন্স সরকার কিছু আদায় করে নাকি দিয়েছে আমি শুনে যাই আমি সরাসরি কাজ করছি না আমি আপনাকে অনেস্টলি বলি এটা নিয়ে আমরা কিন্তু কোনো আমাদের এনার্জির কোনো ঘাটতি নেই আমরা ফিলিপিন সরকারের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেখানে আসলে টাকাটা ছিল ফেডারেল রিজার্ভ তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি ব্রেজিলে যে ইন্টার ব্যাংক একটা বডি আছে সেখানেও আলাপ করা হয়েছে আমরা মামলাও করেছি মামলার জন্য উকিল টুকিল নিয়োগ করা হয়েছে ফলো আপ করা হচ্ছে তো টাকাটা পাবো কি না পাবো আমি আপনার শতভাগ নিশ্চয়তা দিচ্ছি না তবে উই আম আমরা যেহেতু জনগণের অর্থ আমরা দায়িত্বে আছি আমরা এটা ভুলে যেতে পারি না আমরা এটাকে রিজনেবল এন পর্যন্ত আমরা দাওয়া করব তবে ইট ইজ বিল এ বিগ বিগ কি বলবো আমাদের যেটা শিক্ষা হয়েছে এক ধরনের আমাদের উই হ্যাভ টু মোর কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্য সিস্টেম যেটা আমাদের কাজ করছে আমরা সিস্টেমটাকে আরও শক্তিশালী করেছি আপগ্রেড তুমি জানি না তো হচ্ছে সব দেশে হয়ে আমি যা শুনেছি ওই যে কি এটিএম মেশিন থেকে টাকা পয়সা উঠিয়ে নেয় কোথায় আগে বাংলাদেশে ইউক্রেনে কোথা থেকে গিয়ে এক গোষ্ঠী ওই লক্ষ টাকা মেরে দিয়ে এসছে এগুলা কি করবো মাঝে মাঝে হয়ে যায় তো ওই বাংলাদেশ ব্যাংকে হওয়াটা ছিল ভয়ঙ্কর একটা বইয়ের ব্যাপার বিকজ এটি যাওয়ার সেন্ট্রাল রিজার্ভ অনেকেই বলছেন যে এটা ইনহাউস জবের একটা পারপাস হতে পারে আমাদের সিআইডি ইনকোয়ারি করেছে রিপোর্ট তো এসছে সরকারের হাতে আছে সরকারটা সরকার এগুলো সরকারি পথে দেখছে তবে ইট হ্যাজ বিন এন এক্সেপশনালি ইয়ে কেস যেটা আমরা এটা নিয়ে আমরা বিব্রত বোধ অবশ্যই করেছি এবং আমরা অনেকগুলো লিক ঢাকার চেষ্টা করছি বা ডাকছি আশা করি আগামী দিনটা হবে না তবে ইলেকট্রনিক যেগুলো বিষয় যেটা গ্লোবাল এখন হয়ে গেছে আমাদের অনেকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে যে এই যে বেলজে ব্রাসেলসে বসে বোধ হয় এটা তারা রেগুলেট করে এইসব সংস্থার কাছে আমরা অনুরোধ করতে পারি কিন্তু অর্ডার দিয়ে আমরা তাদের দিয়ে কিছু করাতে পারি না এই যে মানি যে ইয়ে হয় মুভমেন্ট হয় মানে অ্যাকাউন্ট সেটেলমেন্ট হয় এগুলো করা হয় ব্রাসেলসে সেখানে তো আমাদের হাতটা অনেকটা সীমিত অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে ছোট্ট একটি বিরতিতে যেতে হবে বিরতির পর দর্শক আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনীতি বাংলাদেশের রাজনীতির গতিপথ বাংলাদেশের অবশ্যই অর্থনীতি সামাজিক ব্যবস্থা সব কিছু নিয়ে আলোচনা করা ইচ্ছে আছে সেই পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ দর্শক বিরতির পর আবারও সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের বিশেষ অভিমত অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছি জনাব এম এ মান্নান বাংলাদেশের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী তার সাথে আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষ করে বাংলাদেশের ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশের ডেভেলপমেন্টের সাথে সাথে যে চ্যালেঞ্জগুলি আছে বাংলাদেশের এই অর্থনীতির সাথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেই বিষয় দুর্নীতি বাংলাদেশের ব্যাংকের ব্যাংকিং খাত এবং আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা এ পর্বেও আমরা কথা বলবো ব্যাংকিং খাত নিয়ে আমরা কথা বলবো বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে আমরা কথা বলবো বিশ্বে বাংলাদেশের যে অবস্থান আছে সেই অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া এবং অবশ্যই প্রবাসীদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা ব্যাংকিং খাত নিয়ে কথা বলছিলাম ডক্টর মান্নান ব্যাংকিং খাতের আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন সময় ব্যাংকিং খাত নিয়ে আভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং খাত নিয়ে আমাদের আলোচনায় এসছে যে ব্যাংকিং খাতের মান ব্যাংকিং খাতের সক্ষমতা এবং একই সাথে বাংলাদেশে যে পরিমাণ ব্যাংক আছে এত ব্যাংকের প্রয়োজন আছে কিনা সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি যে ফার্মার্স ব্যাংক সেটিকে গভর্নিং বডি চেঞ্জ করা হয়েছে এবং পুরোপুরি চেঞ্জ করে নতুন একটি নামকরণ করা হয়েছে সার্বিকভাবে বাংলাদেশে যে কয়েকটি ব্যাংক আছে সেই ব্যাংকগুলির মান নিয়ে বিভিন্ন সময় পত্র পত্রিকাতে লেখা হয়েছে আপনার কাছে কি মনে হয় ব্যাংকিং খাতের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কোনটি ধন্যবাদ এগেইন ইটস এ চ্যালেঞ্জ অফ গ্রোথ ওইটা একটু আগে বলেছিলাম গ্রোথের সমস্যা এর গ্রোথ হঠাৎ করে ফাইন্যান্স মার্কেটটা বিচার বড় হয়ে গেছে যেহেতু ইকোনমিক এক্সপ্যান্ডিং সো ফাস্ট সাথে সাথে মানি মার্কেট ইজ অলসো মানে মানে এক্সপ্যান্ডিং ফাস্ট দুটা ম্যাচ ম্যাচ হয় না মাঝে মাঝে মিসম্যাচ হয়ে যায় কিছু সমস্যা হয় যেমন আমরা প্রথম দিন যখন শুরু করি পুরোপুরি ব্যাংকিং খাতটা আমাদের হাতে ছিল সরকারের হাতে 
দশটা ব্যাংক ছিল আমাদের হাতের যেগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ছিল মিড এইটিজের দিকে প্রথম প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংক আসা শুরু করে এখন কিন্তু ব্যাংকিং খাতের প্রায় সত্তর থেকে আশি ভাগ প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংকগুলোর হাতে আছে সরকারি ব্যাংকগুলো এখনও আছে তবে আগের সে সে ডোমিনেন্ট পজিশনে এখন আর নেই এই যে সমস্যাটা বললেন দুর্ভাগ্য আমাদের নন পারফর্মিং লোন আপনি জিজ্ঞেস করেন আমি বলে দিচ্ছি টাকা নিয়ে টাকা পেমেন্ট না করা এর বৃহৎ অংশ ঋণ খেলাপি চমৎকার শব্দ খেলাপিতে আমাদের এখানে বড় অংশ বা খেলাপি এবং একটা বড় অংশ আমাদের রাষ্ট্রত্ব খাতের ব্যাংকগুলোর কারণ প্রথম দিকে যখন ঋণ নেওয়া শুরু হয় তখন একমাত্র রাষ্ট্রত্ব ব্যাংকগুলোই লেন্ডার ছিল প্রাইভেট ব্যাংক তখন ছিল না সুতরাং এই খেলাপির একটা বড় অংশ কিন্তু এখনও রাষ্ট্রত্ব খাতের হাতে দুটো দিক আছে কিছু আছে কলিউশন করাপশন নো ডাউট আমি এটা ডিনাই করব না তবে অ্যাট দ্য সেম টাইম অনেকগুলো হয়ে গেছে যে হঠাৎ করে গ্রোথের ফলে নতুন নতুন জায়গায় ইনএক্সপিরিয়েন্স লোকেরা গেছে প্রস্তাবনা এসছে ইনভেস্টমেন্টের অ্যাপারেন্টলি আমার যে অফিসার বা কর্তা ব্যক্তি সে অত ভালো করে এটা বুঝতে পারে নাই এপ্রিজেলটা প্রপার হয় নাই এই জন্য অনেকগুলো ব্যর্থতা হয়েছে আর কিছু আছে স্মার্ট অপারেটার রাশিয়াতে কি হলো ওলিগার্করা শেষ করে দিচ্ছিল প্রায় যখন সোভিয়েত কলাপস হলো এন্টার মার্কেট তাদের হাতে গেল আর তারা কি করেছিল আমাদের চোখের সামনে রাশার মতো একটা অ্যাডভান্স দেশে ঠিক তেমনি আমাদের নিউ ফাউন্ড ওয়েলথ নতুন গ্রোথ নতুন সম্পদ মাথা খারাপ হয়ে গেছে অনেক স্মার্ট লোকেরা এখানে রাশিয়াতে যেমন স্মার্ট ওলিগার্ক আসছে আমাদের কিছু ওলিগার্ক না হলো কাছাকাছি স্মার্ট কিছু অপারেটার ছিল তাদের কানেকশন হয়তো আমাদের মতো রাজনীতিকের সঙ্গে থাকতেও পারে আমি অস্বীকার করছি না আমার জানা নেই তবে এই পিরিয়ড ইজ নাও ওভার টাইম ইজ কাম টু পুট এ স্টপ আই থিঙ্ক উই পুট এ স্টপ ঋণ খেলাপি এবং রাজনৈতিক প্রভাব এই দুটি বিষয় অনেকটা একে অপরের পরিপূরকের মতো বাংলাদেশে বিশেষ করে যাদের অর্থবিত্ত এবং রাজনৈতিক লিঙ্ক বেশি প্রকাশ্য এবং বেশি তাদের আছে তারাই দেখা যাচ্ছে যে ঋণ খেলাপিদের লিস্টে তাদের নামগুলি প্রথমেই আছে এখন তার মানে হচ্ছে আমি যদি এইভাবে বলি আরও সহজভাবে যে সরকারের কোনো না কোনো জায়গায় কোনো না কোনো ব্যক্তি এই ঋণ খেলাপিদের দ্বারা আয়দার প্রভাবিত অথবা লাভবান হয়েছে আপনি কি বলবেন এ ব্যক্তিগত পর্যায়ে আছে আমি জবাব দেওয়ার সমস্যা আমি যাদেরকে চিনি যাদের সঙ্গে ডিল করি তাদের মধ্যে আমি এরকম কিছু দেখি না দেখা বলা ঠিক হবে না তবে একটা জিনিস শুনেন পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি বছর আগে সংসদে বা রাজনীতিতে বেস্টার্স অ্যাডভোকেটস ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার পেশাজীবী বা জমিদার গ্রামের এদের প্রাধান্য ছিল ইকোনমি হ্যাজ নট শিফটেড বিজনেসম্যানরা এখন কিন্তু মেইন মার্কেটের মধ্যে নতুন নতুন শিক্ষিত আপনার মতো উচ্চশিক্ষিত প্রভাবিত মানে প্রভাবশালী অনেকে ব্যবসায় আসছে অবশ্যই তারা আমাদের সমাজের মানুষ তাদের কাজিনস কেউ পলিটিক্সে থাকতেও পারে বাই থাকতে পারে ফ্রেন্ড থাকতে পারে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে ওখান থেকে কেউ এম বিএ পড়ে ব্যবসা করতেছে বা ব্যবসা চিফ এক্সিকিউটিভ হয়েছে আর এক বাই হয়তো রাজনীতি থেকেছে সুতরাং এই যে যোগাযোগটা আগের তুলনায় এখন বেশি হচ্ছে বিজনেসম্যানদের সঙ্গে যে কোনো উন্নত দেশে দিস ইজ আদার সিমটম অফ ডেভেলপমেন্ট এই দেশে বলুন যেখানে বসে আছেন বিজনেস কমিউনিটি যে প্রভাব আছে আগের যে যোদ্ধা যে এই দেশের যোদ্ধা যারা ছিল আছে যোদ্ধার ছিল তো লর্ডস মর্ড তাদের পাওয়ার অনেক কমে গেছে আমাদের এখানে সেটা হবে এটা অবধারিত আমি এটাকে খারাপ চোখে দেখি না কিছু স্মার্ট অপারেটার্স দে হ্যাভ টেকেন অ্যাডভান্টেজ ফার্স্ট মুভার বলে একটা কথা আছে ইকোনমিক্সে প্রথম গিয়ে দোকান খুলে বসলে লাভ একটু বেশি কামাই করা যায় এরা দে ওয়ার ফার্স্ট মুভার্স ইন টু আর ইকোনমি এখন কিন্তু সেটেল হয়ে যাচ্ছে এখন কিন্তু যারা আসছে এখন কম্পিটিশন বাড়ছে পরিমাণ তো বাড়ছে হ্যাঁ ঋণ খেলাপিদের পরিমাণ তো পরিমাণ যে গতিতে বাড়ছিল ওই গতিটা কমেছে পরিমাণ অ্যাপসলুট টার্মে বেড়েছে কিন্তু অ্যাক্সেলারেশনটা কমে এসছে সুতরাং আগামী বছর দুয়েকের মধ্যে এইটাকে আমরা পূর্ণ স্টপ করে শুনে এখানে একটা প্রশ্ন আছে একশো টাকার মধ্যে দশ টাকা ঋণ খেলাপি মানে কত টেন পারসেন্ট এক হাজার কোটির মধ্যে যদি একশো কোটি হয় শুনতে কোনটা খারাপ লাগে একশো কোটি শুনতে কিন্তু পার্সেন্টেজে ওয়ান পার্সেন্টও নয় ইয়ার ইজ এ কোয়েশ্চেন অফ প্রপোর্শন আমাদের ইকোনমির সাইজ কত এখন পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের বাজেট কত ছিল এবার আমরা পাঁচ লক্ষ তেইশ হাজার কোটি বাজেট দিয়েছি এক হাজার কোটি টাকা বাজেট ছিল না যখন আমরা শুরু করেছি সুতরাং এই দুইটা জিনিসকে দেখতে হবে আপনি খালি ঋণ খেলাপি দেখছেন ইউ শুড সি ইট ইন টার্মস অফ দ্য ইকোনমি ইজ হোল কত লক্ষ হাজার কোটি টাকা বাংলাদেশ যখন গড়াচ্ছে তার বিবেচনায় এইটাকে ঋণ খেলাপি ধরেন আনুপাতিক হারে কারণ ঋণ খেলাপিদের পরিমাণ প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকা 
আমাদের বাজেট আমি যদি একেবারে সহজ টার্মে বলি আমি যখন জনগণ যখন এই মেসেজটি পাবে তখন জনগণের কাছে মনে হবে যে 25 বাংলাদেশের বাজেট হচ্ছে 5 লক্ষ কোটি টাকা 5 লক্ষ 30 হাজার 5 লক্ষ 30 হাজার কোটি টাকা এর মধ্যে 1 লক্ষই হচ্ছে ঋণ খেলাপি অর্থাৎ এই ঋণ খেলাপিদের খেলাপি যদি না থাকতো বাংলাদেশের ইকোনমিটা 25% গ্রোথ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল দিস ইজ দি মানে ইজিয়েস্ট এক্সপ্লেনেশন টু দি পাবলিক এখন এই এক্সপ্লেনেশন কি আপনি কিভাবে বলবেন যে আমাদের মোট বাজারের বা আমাদের মোট ক্যাপাসিটির 25% hold kore rekhechen x shrinir no no not no, not correct because you are talking against the budget ar in khela bigot ab dekhte hobe gdp pat tulona nothing আপনি 25 লক্ষ কোটি টাকার বোধে আমরা এই মুহূর্তে আমরা এই 1 লক্ষ কোটি টাকার যে ঋণ খেলাপি এটার ইমপ্যাক্ট তো ইকোনমিতে আছে অবশ্যই আছে এই ইমপ্যাক্ট কত परसेंट শুনুন চোরের সমর্থন দেওয়া কোনো মানে হয় না চোর চুরি ঢাকা ঢাকাতে এবং রাষ্ট্র দায়িত্ব ঢাকা ধরা চোর ধরা শাস্তি দেওয়া সেটা সেটা না করলে রাষ্ট্র ফেল করবে সেটা আমরা অস্বীকার করতে পারি না কিন্তু আমাদের সরকার प्रफेशनल তারা ভুল করে এই ভুল করে দায়িত্ব না কিন্তু আমাদের ঘাড়ে আসে এই উই ডোন্ট ডিনাই ইট কিন্তু আলটিমেটলি তো ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন বলেন কিবা ব্যাংকিং খাত বলেন এটির দায়িত্ব তো সরকারের আমাদের সবই দায়িত্ব আমাদের আমি যেটা বোঝানোর চেষ্টা করছি যে এইখানে চোরেরা চুরি করে তাদের নিজস্ব কোনো আইন কারণে করতে পারে আমরা সরকার চোরকে ধরার জন্য আইনের মাধ্যমে যেতে হবে এইখানে একটা ডিসটেন্স জি এবং টাইম গ্যাপটা একটু বেশি হয়ে যায় বাট এগেইন লেট মি বি ভেরি ক্লিয়ার আমরা চোর দ্য ডিফেন্স দিচ্ছি না খালি একটা কথা মনে রাখতে বলছি অনুরোধ করে ইকোনমির সাইজ ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস এক্সচেঞ্জ বিটুইন দ্য পিপল এন্ড ব্যাংকস মনিটাইজেশন কত ক্যাশ বাজারে ঘুরতে ওর আলোকে বিবেচনা করলে আমরা শঙ্কিত তবে এত একদম বীজ সন্তুষ্ট হয়ে পালিয়ে যাওয়ার বিষয় নয় ভারতের সঙ্গে তুলনা করলে আমরা বেটার আপনি চেক করে দেখবেন ঋণ খেলাফির মাত্রায় ভারত হচ্ছে আমরা অনেক অনেক বেটার অন্য দেশের কথা আমি এখন বলছি না শুনেন সবচেয়ে বড় ব্যাংক বিসিআই যে কোনোখানে কোলাপ করেছিল এই লন্ডনে বসে এত বড় রেগুলেটরের সামনে মনে আছে আপনার কয়েক বছর আগে আমি শুনেছি আমি দেখেছি সব আপনি দেখেন আপনার জন্য আগে হয়েছে সবচেয়ে বড় স্ক্যান্ডাল সবচেয়ে বড় অ্যাবসলিউটলি বিগ স্ক্যান্ডাল আর স্ক্যান্ডাল কিছু হয়েছে একটা কি টার্কিশ কোন লোক একটা কোন আইডিয়া এরকম করে এখানে বসে বিজনেস করে টাকা নিয়ে চলে পালিয়ে গেছে এগুলো অনেক কিছু হয় এটা মানে না যে অন্যায় অন্যায় ইংল্যান্ডও হলো অন্যায় আমাদের এখন অন্যায় উই মাস্ট স্টপ দিস আমার প্রশ্নের যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ছিল কিংবা আপনি স্পিরিট বলতে পারেন যে আসলে ঋণ খেলাপিদের সাথে प्रमाण कर सरकार क्षमतार क्षमता बन जरा धारणा करें राजनीतिक लोक कर दायी यू वी फार रंग विकल्प अपने सामने आज এইটাই তো একমাত্র পথ আইনের মাধ্যমে এইটাতে তো এইটাই করা হচ্ছে সুতরাং এইটাকে আপনি মেনে নিতেই হচ্ছে এইভাবে সংসদে যান না থ্রি হান্ড্রেড ডাইরেক্টলি ইলেকটেড মেম্বার্স বিজনেস বিল কতজন আপনি দেখবেন মাস মোর দেন টোয়েন্টি ইয়ার্স বিফোর অফকোর্স আমি সংখ্যা এই মধ্যে বলতে পারছি না ডানে বাই কারণ দে আর অ্যাক্টিভ পিপল শিক্ষিত তারা এক্সপিরিয়েন্সড তারা ইন্টার কানেকশন তাদের বেশি নেটওয়ার্কিং বেশি গ্রামের মানুষকে তারা বুঝিয়ে ভোট নিয়ে হোক তারা এসছে তাদেরকে আমি ডিনাই বা ডিনাই করবে কীভাবে দে আর দ্য ক্যাপিটালস অফ দ্য নিউ ইন্ডাস্ট্রি দে আর দ্য অন্টারপ্রনিয়র্স তাদেরকে বাদ দিয়ে কি আমি এখানে একটা অন্যরকম একটা রাজনীতি গড়ে তুলতে এই বিষয়টিকে কি আপনি রাজনীতির জন্য ইতিবাচক নাকি আমরা যেটি বুর্জুয়া রাজনীতি বলি এর একটি সমর্থক হিসেবে আপনি চিন্তা করেন আমি কোনো মরাল বিচারে যাব না ইট ইজ নট দ্য ডিউটি ইট ইজ নট মাই ডিউটি রাইট অর রং নিয়ে প্রশ্ন করছি না বাস্তব इट इज ए फ्री मार्केट इकोनमी पुजीबादी अर्थनीति 
এখানে মরেলি রাইট না মরেলি রং এটা আমি বলবো না কখনোই আই ডোন্ট এগ্রি উইথ মেরি থিংস আর হ্যাপেনিং বাট আই মাস্ট ডু ইট বিকজ দ্য মার্কেট ফোর্স মাস্ট স্ট্রং গার দেন উইথ ইয়ার লাইফ গ্লোবালি কী এখন শক্তিশালী চীন কি করছে সোভিয়েত ইউনিয়নে কী করলো কে না বাজারের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে চলছে না এখন এই মুহূর্তে আমাদের মতো একটা স্মল গ্রোয়িং ইকোনমি আমরা কি এইগুলা চ্যালেঞ্জ করব না চ্যালেঞ্জ করে পারবো এর মধ্যে যতটুকু সম্ভব ম্যাক্সিমাম গেইন আদায় করা লাইক এনি সেলার যে কোনো বিক্রেতার মতো আমরা ম্যাক্সিমাম গেইন আদায় করার চেষ্টা করবো দ্যাট ইজ আওয়ার পলিসি ভারতে একটি ইলেকশন হয়েছে ভারতের আগে আগেই বাংলাদেশে ইলেকশন হয়েছে ভারতের সাথে বাংলাদেশের যে ঐতিহাসিক রাজনৈতিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক পারস্পরিক সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং বাংলাদেশের নির্বাচনে আমরা প্রায়শই শুনি যে ভারত একটি ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে সব সময় বিশেষ করে যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকে এবং বিরোধী দলে কিংবা প্রতিপক্ষ হিসাবে যখন বিএনপি ক্ষমতার বাইরে থাকে তখন এই বিষয়টি আরও জোরালোভাবে শোনা যায় এবার নির্বাচনে আপনার কি অভিমত যে এবার নির্বাচনে সেই পার্সপেকটিভটা ভারতের ইনফ্লুয়েন্সের পার্সপেকটিভটা কেমন ছিল ভোটারদের মাঝে শুনেন শোনা কথা অভিযোগ এগুলো নিয়ে আপনার সঙ্গে আমি কথা বলতে পারি বাট এর কোনো শেষ বিচারে কোনো অর্থ হবে না ভারত আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী আজকে নয় হাজার বছর যাবৎ বাংলাদেশের যত সীমা আছে প্রায় নব্বই ভাগের বেশি ভারতের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য যোগাযোগ আর কি বলবো আপনাকে প্রায়শই শুনি ভারত আমি ভাই গত পনেরো বছর যাবার সরাসরি রাজনীতি করি আমি চারটা নির্বাচন করেছি ভারতের কোনো ব্যক্তি কোনো সংস্থা আমার কাছে আসে নাই বা কিছু বলে নাই যে আপনি কেমন আছেন বা কী করবেন আমার যারা দু চার পাঁচজন এমপি আমাদের ঘনিষ্ঠ ফ্রেন্ড তাদের কাছে এরকম কিছু শুনি নাই মাথার উপরে কোথায় ক্লাউডে কী হচ্ছে দ্যাট ইজ ডোন্ট মাই হেডেক আই ডোন্ট বিলিভ আর আই ডোন্ট টেক ইন টু কনসিডারেশন হোয়াট আই ডোন্ট সি বলে ফিজিক্যালি আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি আমার কথার মাধ্যমে দায়িত্ব নিয়ে আমি এইরকম কিছু আমার চোখে পড়ে নাই আমিও দেশ প্রেমিক মানুষ আমিও আমার দেশকে ভালোবাসি এবং আমার মনে হয় না আমাদের এখানে তারা ঢুকে তেমন কিছু করতে পারবে তবে এই তো মার্কিন নির্বাচন নিয়ে এই যে আমাদের রাশিয়ার এখনও চলছে সেইটা ট্রাম্প সাহেবের তো সময় প্রায় সেইটু হয়ে আসলো এইগুলো অনেক কিছু আসে এইগুলো বাস্তব ভিত্তিক নয় এবং আমাদের সংসদ যে নির্বাচনটা আমি করে আসতাম সাম্প্রতিকের আগেরটা সাম্প্রতিক নির্বাচনে তারা রেজাল্ট সাতজন মধ্যে এখন তাদের এমপি হয়েছে শেষটা মানে করার পরে তারা তো প্রার্থী দিতে পারে নাই দুজন তিনজন করে প্রার্থী ছিল প্রতিটি জায়গায় শেষ দিন পর্যন্ত পাবলিক ডিড নট নো বিএনপির মূল প্রার্থীকে সিলেট শহরের কথা আপনি জানেন ইনাম আহমদ চৌধুরী শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত ওনার নাম ছিল তারপরে আবার কিছু হয়ে গেল মুক্তাদের নাম আসলো আমাদের তো প্রার্থী এক মাস আগে পনেরো দিন আগে ঘোষিত ও এখানে আ ওখানে রসই এখানে কোনো পরিবর্তন নেই তা তাছাড়া তাদের প্রধানকে ইউসি পার্লামেন্ট ডেমোক্রেসিতে সেন্ট্রাল ফিগার থেরেসা মেই হোক জেরেমি করবিন হোক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অফকোর্স আমাদের এখানে তো আমাদের শেখ হাজিনা ভেরি ক্লিয়ার লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার ফর দ্য লাস্ট টুয়েলভ ফিফটিন ইয়ার্স পার্টি হেড প্রাইম মিনিস্টার এক্সপিরিয়েন্স গ্লোবালি পরিচিত ইন্টারনালি পরিচিত তাদের মামলার জালে আবদ্ধ জেলে বছরের পর বছর দেশ ছেড়ে পালিয়ে এই ইংল্যান্ডে বসে মানুষ কি এত বোকা মানুষ কি আগের মতো যা শুনে ভোট দিয়ে দিবে ইট ইজ নট দ্য কেস পিপুল আর ভেরি ওয়েল ইনফর্মড তারা একজন অ্যাবসেন্টে ল্যান্ডলর্ড যেমন জমির থেকে ভালো ফল আদায় করতে পারে না ঠিক তেমনি অ্যাবসেন্টে কোনো রাজনীতি যদি সে রাজনীতিক আদৌ হয়ে থাকে করাপ না হয়ে থাকে সে ওখান থেকে আদায় করতে পারে না এই পার্টির প্রধানই কেউ ছিল না তারা যার সঙ্গে অ্যালায়েন্স করেছিল ডক্টর কামারুচের সঙ্গে শেষ মুহূর্তে তার সঙ্গে তারা কী আচরণ করেছে বা কী তার ব্যবহার আপনি আপনি লক্ষ্য করে দেখেন ইট ইজ নট এ ওয়ার্কেবল মানে মানে ব্যাপার ছিল না তবু আপনি ভোটের সঙ্গে অ্যাড করেন সর্বক্ষেত্রে তারা ভালো পরিমাণে ভোট পেয়েছে এইটা এখন তাদের ম্যানেজমেন্টের ব্যাপার পরিচালনার ব্যাপার আমি আর বিস্তারিত বলতে চাই না উই ওয়ান বিকজ উই ওয়ার দেয়ার এইটার পয়েন্ট এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনি যে বিষয়টি বলেছেন কিন্তু এই ইলেকশন ব্যাপকভাবে পরিচিতি পেল কি না যে এটি হচ্ছে রাতের ইলেকশন রাতে ভোট প্রদান করা হয়েছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেখানে সহায়তা করেছে সেই ভোটিংয়ের ক্ষেত্রে 
আমি আপনার কথা বলছি না আমি বলছি যে বাংলাদেশের সামগ্রিক যে ব্যবস্থা সামগ্রিক যে রাজনীতির চিত্র সেই চিত্রের কথা আমি বলছি যে এটি হচ্ছে ব্যাপক ধারণা এবং এর এই ধারণার পক্ষে সরাসরি পক্ষে নয় আকারে ইঙ্গিতে স্টেটমেন্টের মাধ্যমে আমেরিকাও একই কথা বলেছে যে ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনের কথা ব্রিটেনও একই কথা বলেছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নও একই ধরনের কথা বলেছে এবং তাদের কেউই ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কিংবা ব্রিটেন তাদের তারা তাদের কোনো পর্যবেক্ষক সেখানে ছিল বলে আমাদের জানা নেই আমেরিকান পর্যবেক্ষকদেরকে বাংলাদেশ ভিসা দেয়নি সেটাও আমরা জানি আপনার আপনার কাছে প্রশ্ন তো এই ইলেকশনটা আপনি যে ইলেকশনের কথা বলেছেন তো এই ইলেকশনের পরে আপনার কাছে কি মনে হয় যে এটি হচ্ছে সেই ধরনের একটি ইলেকশন যেটা আগের রাতে হয়েছে ইট ইজ নট দ্য পারফেক্ট ইলেকশন নো ওয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আচ্ছা মার্কিন নির্বাচন নিয়েও প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত ছিল অ্যালগোরি হোক আর হিলারি ক্লিন্টনেরও হোক এগুলো আমরা এখনও শুনে আসছি কত কাল তো স্টাডি এখানে দেখেছি কাগজে যদি প্রত্যেক ভোটার ভোট দিত তাহলে হিলারি ক্লিন্টন প্রেসিডেন্ট হতো আপনি বুঝতে ফাইন্যান্সিয়াল টাইমিনা কোথায় আমি প্লেনে বসে বসে পড়ছিলাম এগুলো তর্কের বিষয় ফ্যাক্ট ইজ মরলেরা যেসব কথা বলে মরল মহলেরা কি আমার হাড়ির খবর রাখে আমার হাড়িতে চাল আছে না পাথর আমি পানি খাই না ময়লা পানি খাই মহলেরা কি সেই খবর রাখে আমি ভোট দেব কিসের জন্য বাংলাদেশের মানুষ এইটি পার্সেন্ট মানুষ নাইনটি পার্সেন্ট মানুষ ভোট দেয় কিসের জন্য উন্নয়নের জন্য নট ফর মেনি আদার পেরিফেরাল ইস্যুজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেগুলো এখানে খুবই উন্নত মানের আমাদের বাস্তবিক জীবনের সঙ্গে ওটার অত সম্পর্ক নয় ভালো আমি স্বীকার করি কিন্তু আমাদের আজকের প্রয়োজন রাস্তা আজকের প্রয়োজন বিদ্যুৎ আজকের প্রয়োজন পরিষ্কার পানি আজকের প্রয়োজন স্কুল এইগুলা যে দিবে বা দিয়েছে বলে প্রমাণ করেছে তার সঙ্গে মানুষ আছে আপনি জানেন না আমি গিয়ে কথাগুলো বলেন যে পিপুল লাভ এ টু তার পাত্তাই যে না এগুলো হরতাল ডাকেন ঘেরাও ডাকেন বড় মিটিং ডাকেন কাউকেই পাবেন না হোয়াট ডাজ ইট মিন আমাদের যারা আসল প্রভু এই দেশের মালিক তারা যেটাকে গ্রহণ করেছে ন্যায় বলে সেইটা আমার কাছে বেশি সঙ্গত নাকি মোরল কে কোথায় বসলো খেতাবি কোন মন্তব্য করলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি শুনব কিন্তু কাজ করব আমার আমার ধারণা মতে আমার জ্ঞান মতে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা আপনার কেমন চমৎকার সি ইজ এ গ্রেট লিডার এটা বলুন যে আমি স্থাপত্য করি স্থাপকতার বয়স আমার নেই আমার প্রচুর বয়স হয়ে গেছে অনেক অনেক কিছু খেয়েছি পড়েছি আল্লাহর হুকুমে স্থাপকতা বিষয় নয় সি ইজ ফার্ম দৃঢ় এবং কমিটেড এবং অত্যন্ত পরিষ্কার উনি আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান নিজেকে বাঙালি বলে নিজেকে একটি অনুন্নত দেশের উন্নতিশীল দেশের প্রধান হিসাবে তার বিশিষ্ট যে সমস্যা আছে এগুলোকে ধরে নিয়ে তিনি সম্পূর্ণ ফুল কনফিডেন্স দিতে আগাচ্ছেন এই পদ্মা পদ্মা সেতুর কথাই বলেন না কেন একটাই তো উদাহরণ যথেষ্ট আর ওই রকম অনেক উদাহরণ আছে শি ক্যান স্ট্যান্ড আপ টু দ্য মোরালস মোরাল রাজাদের কথা আপনারা মানে বলেন মোরালদেরকে সামনে দাঁড়িয়ে নিজের কথা বলতে পারেন এর আগে এটা হয় নাই আপনি জানেন আমাদের বাজেটে কত পার্সেন্ট হলো বিদেশি টাকা নট ইভেন টু পার্সেন্ট উই বড়ো ইয়েস উই উই ডোন্ট ডিনাই বাট উই ডোন্ট টেক গ্রান্টস আমরা গ্রান্ট চাইও না হাত পথ নিই না কেউ যদি বয়ে নিয়ে গিয়ে একটু ভালো কাজ করতে চায় করুক আপত্তি থেকে জন্য আমাদের জানিয়ে করতে হবে আমরা উই আর বরোয়িং 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 ইজ মাই মানি আই এম পেয়িং ব্যাক যে সুদ সহ পেমেন্ট করছি সব দেশই করে সব দেশই করে এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যেমন আপনার ব্যক্তিগত একটি অভিজ্ঞতা যে আমরা কয়েকদিন আগে দেখেছি যে আপনি প্রত্যেকটি বিভিন্ন প্রজেক্টে কয়েকজন করে পিডি কাজ প্রজেক্ট ডিরেক্টররা কাজ করেন এবং আপনি সেখানে সব প্রজেক্ট ডিরেক্টরকে দেখে আপনি বলেছেন পত্র পত্রিকাতে টেলিভিশনে বলেছেন যে আপনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাবেন এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে এই সার্বিক অবস্থা তুলে ধরবেন এবং প্রধানমন্ত্রী যে সিদ্ধান্ত দিবেন সেই সিদ্ধান্তটি আপনি বাস্তবায়ন করবেন প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ সেখানে প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে এটি শুধু আপনি নন আমরা বাংলাদেশে দেখি যে কারো যদি ডিভোর্সও হয়ে যায় তিনিও প্রধানমন্ত্রীর কাছে সহায়তা প্রার্থনা করেন কারো টিচার একজন আইন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে মারা গিয়েছেন তিনিও প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবি করছেন এই যে সব কিছুতে প্রধানমন্ত্রী মুখিতা এটি কি প্রধানমন্ত্রীর একক ক্ষমতা একক এক নায়কতন্ত্র নাকি বাংলাদেশ বাংলাদেশ আপনারা সবাই মন্ত্রিসভা থেকে শুরু করে বাংলাদেশের জনগণ সবাই এক ব্যক্তির উপর নির্ভর শুনেন ছ মাস হলো আমি কোনো বিষয় নিয়ে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কাছে জানি একটি বিষয় নিয়ে গেছি কেন গেছি কারণ ইট ইনভলভ দ্য অল মিনিস্ট্রিজ হেলথ এডুকেশন এগ্রিকালচার রোড বিদ্যুৎ ওদের পিঠিগুলো সুতরাং ইন্টার মিনিস্ট্রির ব্যাপার আছে আমার ক্যাবিনেট কলিগরা আছে সুতরাং প্রধানের কাছে গিয়ে এবং এটা আগে আলোচনা হয়েছে কিন্তু উনি এটা বলেছেন যে এটা রুখতে হবে তারপরে আমি উনাকে জানিয়েছি সো ইট নট যে আমি তাকে যে গিয়ে না গিয়ে আমি কিছু করব না এরকম করে ছ মাস মাত্র মাত্র
ইট ইজ ওয়ান অফ আর রেসপন্সিবিলিটি কিন্তু তাকে সকাল সন্ধ্যা আমি গত ছ মাসে তাকে একবারও টেলিফোন করি নাই আই ক্যান টেলু আই ডোন্ট গো দে ওয়াই শুড আই আমার কাগজ যায় কাগজ আসে কাগজ যায় আর বাইরে এবং যেতেই হবে ইট ইজ পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি সি দি হেড অফ দ্য টিম ওনাকে আমি ইনফর্ম রাখা আমার দায়িত্ব এগুলা নিয়ে বোধ হয় কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে সব কিছুতে যে প্রধানমন্ত্রীকে একটা আনা প্রধানমন্ত্রীকে ফোকাস করা কিংবা এটি ওয়েল শি হ্যাজ বিন দেয়ার ফর টুয়েলভ ইয়ার্স না একটা না এগারো বছর ফ্যামিলিয়ারিটি একটা প্রশ্ন আছে নাম্বার ওয়ান শি ইজ নট গ্লোবাল লিডার এটা তো অস্বীকার করা যার বাট পৃথিবীর যত লিডার এই মুহূর্তে পৃথিবীকে লিড করছে তার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য সিনিয়ার মোস্ট বোধ হয় উনি হবে কেম্বোডিয়ার হুনসন ছাড়া আর কাউকে আমি এই মুহূর্তে দেখছি না বোধ হয় অত দীর্ঘদিন ট্রাম্প সম্ভবত একটু বয়স্ক না বয়স বলছি না কাজের অভিজ্ঞতা বলছি শিরদার এইবার এগারো বছর আগে পাঁচ বছর মানে ছিলেন এই এস ডিজি এম ডিজি দুইটাই উনি সহায় করেছে অনলি ওয়ান লিডার দুইটাতে উনি সেক্রেটারি হয়েছে জাতির সঙ্গে পরে আর আমাদের পারিবারিক রাষ্ট্র ইন এ সেন্স আমি বলি নাইনটি নাইন পার্সেন্ট পিপুল নাইনটি এইট পার্সেন্ট পিপুল বাঙালি বাংলা ভাষায় কথা বলে সবই করে একে অন্যকে চিনে এত ঘন আমরা বসবাস করি সামাজিকভাবে আমাদের মধ্যে নেটওয়ার্কিংটা অনেক স্ট্রং সুতরাং কেউ প্রাইম মিনিস্টারকে সেভাবে দেখতেও পারে এখানে প্রবাসী অনেক দর্শক আপনার আপনার আছেন এবং প্রবাসী অনেক আপনার এলাকার অনেক জনগণ আছে তাদের উদ্দেশ্যে সিলেট বিভাগের জনগণের উদ্দেশ্যে আপনার কোনো প্লেজ আপনার কোনো বক্তব্য থাকলে আপনি দয়া করে বলবেন আমার নির্বাচন এলাকা জগন্নাথপুর এবং দক্ষিণ সুনাম উপজেলা যারা আছেন এবং অন্যান্য যারা আছেন সকলকে বলবো শ্রেষ্ঠ সময় আমাদের বাংলাদেশে যাচ্ছে একমত না হতে পারে কেউ সম্মান করি উন্নয়নের দিক থেকে দ্রব্য মূল্যের দিক থেকে শান্তি শৃঙ্খলার দিক থেকে পড়াশোনার দিক থেকে বিদ্যুতায়নের দিক থেকে চলাফেরার জন্য আমাদের বাপ দাদা পূর্বপুরুষের যত দিন গেছে তার তুলনায় এখন আমরা অনেক ভালো শুধু আছি না এই ভালোর গতি আর বাড়ছে সামনে আরও ভালো আছে সুতরাং এখন আমাদের নয় ছয় কথাবার্তা শুনে আমাদেরকে যারা পছন্দ করে না নানা কারণে না শুনে আমাদের মাথা ঠান্ডা রেখে আমাদের দেশের জন্য কাজ করতে হবে আমার বিশ্বাস উই হ্যাভ এ গ্রেট লিডার আমাদের প্রাইম মিনিস্টার খুব চমৎকার নেতৃত্ব দিচ্ছেন আশা করি এবং আমাদের গ্রামের লোকেরা কিন্তু আওয়াজ আর করছে না তারা এইটাকে মানেন মনে প্রাণে শেখ হাসিনাকে তারা তাদের জাতীয় নেতা হিসাবে গ্রহণ করেছেন যারা দুই চারজন আছেন এখানে ওখানে নানা রিফাইন পয়েন্টে গ্রামার নিয়ে ব্যাকরণ নিয়ে চিন্তিত দয়া করে বলছি বাস্তবতা বিচার করুন মানুষ কি চায় সেটা মনে রাখুন এবং মানুষের সঙ্গে থাকুন বাংলাদেশের ভয়ের কিছুই নাই অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আপনার মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ সময় আজকে আমাদের সাথে দেওয়ার জন্য দর্শক দেখছিলেন অভিমত অনুষ্ঠান আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশের রাজনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে বাংলাদেশের একজন অত্যন্ত সিনিয়র একজন মন্ত্রীর সাথে এবং তিনি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় যে মন্ত্রণালয় নির্ধারণ করে বাংলাদেশের গতি প্রকৃতি আগামী কয়েক বছর এবং কয়েক দশকে সেটি কি পর্যায়ে দাঁড়াতে পারে এবং সর্বোপরি প্রত্যেকটি মিনিস্ট্রির যে প্ল্যানিংগুলি আছে তাদাই তারাই তারাই দায়িত্ব থাকেন সেই প্ল্যানিংগুলি তৈরি করার আজকের মতো এই অনুষ্ঠান দ্বারা দেখেছেন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এবং যারা ফেসবুকে কমেন্ট করেছেন আপনাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন সরাসরি জনাব মান্নানের কাছে থাকে আপনারা যদি সেগুলি আমাদেরকে লিখে পাঠান আমরা চেষ্টা করব তার কাছে পৌঁছে দেওয়ার এবং আপনাদের বক্তব্যগুলিও তুলে ধরার আগামী অভিমত অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম Thank <laughs> you.